As he touched down the French soil for the first time, he came under particular lessons and the 5th Ranger Battalion. We did more than ever to preserve peace and our freedom. Gently, Hal drew a Star of David on the back of his jacket. He was wounded five times. He survived and he hoped to live a deserving life excruciating moaning and groaning and screaming and body parts strewn across the beach, guts hanging out and the horrible, horrendous anatomy of so many bodies that he will never forget. As the first rays of dawn illuminated above the horizon, brave citizen soldiers of the 116th Infantry Regiment, 29th Infantry Division, and our Ranger brothers stormed the beaches of Normandy with unparalleled courage and determination. Their objective was clear, to breach the German defenses and pave the way for the liberation of Europe from the grip of Nazi oppression. The heroism and sacrifice of the Allied push into Normandy was shared by the sacrifice of the French people. Major General Joe Donano, Commander, 29th Infantry Division. First name is uh, J-O-S-E-P-H. Last name Donano, D-I, capital N-O-N-N-O. -N -N -O. We're commemorating the 80th uh, anniversary of D-Day and in the invasion of Normandy. The importance of it is, um, well, this, this marks one of the biggest events that occurred during World War II. It was the initiation of the liberation of not only France, but of uh, all the territories held by the Nazi regime. Uh, and this is where it happened. It's a great opportunity uh, for me to represent the 29th Infantry Division, uh, and in particular, the 116th that uh, on Dog Green Beach played an important role uh, in the sacrifices uh, made by those, including the Bedford boys, uh, here on this very ground, this very beach, uh, only yards from where I stand right now. It's an incredible opportunity, very honored uh, to do so. Just that I'm incredibly proud and honored uh, to be here and to represent the 29th Infantry Division. Captain Greggy Lubin, G-R-E-G-G-Y, -G -G last name L-U-B-I-N. Captain Greggy Lubin, je viens de la 437e Bataillon Affaires Civiles. Je suis ici comme traducteur. Cette cérémonie est vraiment spéciale pour moi parce que je viens d'Haïti et je comprends très bien ce que signifie la guerre de Normandie. Et aussi, aujourd'hui, nous célébrons les, la vie des gens qui ont, qui ont été perdus dans les combats. Et c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. L'importance de jour J, aujourd'hui, nous célébrons la 80e anniversaire de, de la Normandie. Um, C'est vraiment spécial pour moi parce que et nous célébrons l'amitié entre les États-Unis et la France. Et il y a 80 ans de cela que et les États-Unis ont aidé la France pour combattre les nazis, les Allemands. Et c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être avec tous les généraux de, de l'armée américaine pour célébrer ce jour qui est vraiment spécial pour les Français et pour les Américains. Ce que je peux dire 
euh, cette journée est vraiment solennelle et non pas pour moi personnellement, pour les Américains ou les Français, c'est pour tous les peuples libres. Et j'aimerais inviter tout le monde à participer chaque année le euh, 6 juin. Et c'est une célébration que, et qui est vraiment solennelle que j'invite tout le monde à participer et pour voir de des, la famille, des gens qui ont été combattus et qui ont été euh, euh, perdus dans les combats.